Good evening, everybody. Hello. Good evening, Good evening teacher. teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hi, everybody. How are you guys? Fine, thank you. Amazing. Very good. Are you ready? Yeah. Excellent. So it's nice. It's nice meeting you. Thank you for joining. Are you ready for today? Yeah. Yes, teacher. Yeah. Good. Excellent. Good. Thank you. Perfect. That's perfect. All right. Listen, I'm going to start and I will pass the attendance first. Let's go. Remember, once you listen to your names, don't forget to say present, please. Alejandro. Present, teacher. Thank you. Claudia. Present, teacher. Thanks. Delmi. Delmi? Here. Uh, Edith. Present. Thank you. Eduardo. Present teacher. Thank you. Evelyn. Present. Thank you. Fatima. Fatima. Griselda Garcia. Present teacher. Thank you. Griselda Mendoza. Present teacher. Thank you. Ingrid? Present teacher. Thanks. Iris? Present teacher. Thank you. Irvin? Present teacher. Good. Okay. Observe. Here, teacher. Karen? Present teacher. Here. Kevin? Present teacher. Good. Yeah. 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 Marta. Marta. Present teacher. Present. Good. Erna Batres. Present. Good. Mercedes. Present teacher. Thank you. Mirna Sonica. Present teacher. Okay. Norma. Present teacher. Here. Oscar. Present teacher. Thank you. Hola. Present. Mason. Orlando. Orlando? Julian? No, no, no. Present see? teacher. Present okay. teacher. Thank you, Orlando. Jennifer? Good evening, teacher. Good evening, Fatima. Present. Thank you. And Yolanda? No problem with connection. It's okay. It's okay. No problem. Thank you for joining. Thank you. Okay. Espero que los he mencionado todos. Ver nuevamente rápido. Sí, solo, solo Fátima estaba pendiente. Oh, no, Delmi. Delmi está pendiente. Ok, muy bien, muy bien. Thank you for joining, guys. Let's begin. And I'm going to, you know, take some screenshots, please. Can you help me out? Quiero tomar un par de capturas, por favor. Vamos con dos. Eh, que me pueden ayudar con sus cámaras, recuerden. Please. Vamos en la cuenta de tres. Uno, no sé si eres Alda García, porque tiene problemas. Hola. Teacher. Dígame. Hola, logro ver. No sé si tiene problemas con la cámara. Teacher, la verdad es que no tengo energía, por eso no, oh. no puedo. Okay, no se preocupe, no se preocupe. Thank you. 
Vamos a la cuenta de tres. Uno. No, dos, tres. Ahorita tengo un poquito lento el sistema porque me, me ha caído una actualización justamente en clase, por eso está un poquito lento. Vamos con la siguiente. Por uno, dos, tres. Thank you. Okay. Bueno, primeramente quiero felicitarlos a todos por su desempeño y por el buen trabajo que hemos hecho durante todo este curso. Esta es la, la última clase. Es que ayer estuve actualizando notas y excelente, estamos bien. Hemos completado todas las plataformas. Fernanda, eh, creo que no se ha compartido pantalla. Arribita le parece la, la opción, me pareció raro. No se preocupe. Arriba le parece la. la, la okay, perfecto. Y estaba pensando, me quedé, me quedé bueno, me quedé pensando porque. Pensé que quizás alguien de, de inglés por aquí hubiera ingresado. Bueno, de hecho, ingresó a alguien, pero eh, de repente vi su Yolanda, su nombre. No se preocupe. Bueno, uh, les decía, con respecto a la plataforma, eh, todos hemos completado, ya la estaba actualizando y, y excelente. Todos ya, ya completaron, ya hicieron el final test. Es que estamos bien. Ahora solo nos queda pues, esta clase. Recuerden que la asistencia de este día cuenta y pues están todos. Bueno, de hecho se nos ha unido Delmi. Hola no, Delmi, good evening. Good evening. How are you? Fine. Amazing. Okay, I'm going to share my screen. Esta es la última sesión. Así es que, bueno, eso lo que me queda es Solo, pues, pedirles que estén pendientes, pendientes esta semana, el fin de semana o probablemente la próxima semana, para que ustedes estén uh, listos para el próximo curso, el próximo modo. Lo que les comentaba esta tarde, de, de, de la fecha, con respecto a, a la fecha que a mí me han compartido como facilitador, que es el 21 de junio. Esa es la fecha tentativa. Les decía la clase pasada que probablemente sea para, para todos, así. Fue como el, Teacher, el y usted va a tener siempre. ¿Sí? Y usted siempre va a tener este grupo. Fíjese que no soy no sabe seguro. Todavía. No, de ahí se le, le quedó mal. No soy seguro porque como ellos son quienes nos hacen los grupos. A veces probablemente dejen un grupo o los pues cambian. Sí, que se le quedó mal. Ok. Mire, Pero, teacher. ¿sí? Y también le quería decir algo. Fíjese que yo no claro. sé si usted está en modo viernes, pero la fecha que usted ha puesto en la presentación dice viernes. Y hoy no es viernes. <risa> es cierto. Es cierto. I'm sorry. I'm sorry. Es jueves. Ya estamos. Tenemos algo distorsionado en la semana ya. Ok. Thank you, thank you for the, the observation. <laughs> ya, bueno, estoy pensando ya en el fin de semana. <laughs> Perdón. Casi, yeah, very good. Viernes. casi, casi, yeah, casi. Very good. Well, ¿qué más? Quiero ver antes de iniciar. Bueno, les decía... Che, es... una pregunta. Dígame. Este, disculpe, fíjese que yo estoy un tanto algo preocupado. Fíjese que a mí me mandaron, no había leído bien un, un correo que me mandaron. Cuando yo envié los documentos, de, ellos me mandaron de, confirmado algo así, ¿va? que lo habían recibido, ¿va? pero solo me aparece el DUI y el NIT, no me aparecen los demás documentos. 
Entonces yo me quedé un tanto preocupado porque no sé si lo, la, la, la solicitud la habrán recibido. Pero cuando se envió, él lo envió este, todos los, los documentos, adjuntó el archivo, como el área. Sí. Ah, ok. Así es. No se preocupe, si se lo envió, no se preocupe. Pero, pero, si se quiere consultar, te recomiendo que lo haga. Pero ya le hubieran dicho. Ah, ok. Ya le hubieran dicho si lo hubieran mm. recibido. Sí, verdad. Sí, no se preocupe. Ya, ok. ¿Dónde lo envió? ¿Por WhatsApp? Yo Uf. creo que... Yo creo que el problema de, de lo que dice el compañero es que cuando él ve el mensaje de, de enviado. ¿Perdón? Ah, ¿Perdón? Ah, ¿Perdón? Ah, ¿Perdón? Ah, ¿Perdón? Hola, hola. Hola, hola. Sí. ¿Nos estaba comentando, Rolando? ¿Me escucha? Problemas. Bueno, lo que esperamos a, a Rolando que nos comente. Eh, no se preocupe, si, si lo envió, si envió toda la documentación y si no se le ha contactado y no se le ha dicho, mire, si no nos envió su, su formulario, no tiene por qué preocuparse. Pero si usted quiere asegurarse de que si lo envió, puede, eh, le recomiendo que contacte a, a una persona de, de inglés corporativo. El número de, el contacto de Elena Méndez, que está en el grupo, ella es encargada de, de todos esos procesos. Así es que no sé a quién se, no sé si lo compartí a alguien, pero igual el número está ahí. La persona que les escribe, que les escribe y les manda los recordatorios, etc. Y esa persona les puede ayudar en cuanto a esos procesos. Ella es encargada de eso. Ella se, se llama, bueno, el mismo es el nombre, Elena Méndez. Que José, eso puede ser si gusta para asegurarse. Ok, Aunque ya le verán bien. Sí, eso, voy a hacer eso. Claro. Gracias, Ticho. You're welcome. Orlando. Hola, hola, hoy sí me escucha. Yes. Ok, este, lo que el compañero tal vez mencionaba era sobre que él revisaba el, el mensaje enviado y solo le aparecía que había enviado dos archivos en el caso del DUI y el NIT. Entonces, si no le aparece que, lo ha, que no le aparece en el mensaje enviado, sí tendría que ponerse en contacto y reenviarlo, porque entonces no, no se pudo haber sido que en ese momento cuando él lo estaba cargando se, se cayó la conexión o algo y no se guardó. Eso es un, entonces, eso podría, es un, eso es un buen podría aspecto. Él, él, uh -huh, podría revisar eso y, y decirle al, ahí al encargado. Exacto, exacto. Por eso, bueno, quizás, quizás les recomiendo eso. O sea, revise nuevamente, revise nuevamente, si no contacte a alguien lo antes posible para preguntar si lo recibieron o, o qué fue lo que pasó. Puede, puede, puede hacer eso también, a veces sucede. Están cargando los Teacher. archivos y queda un problema. Dígame. Teacher. Pero cuando hace falta algo, inmediatamente le devuelven sí, el sí. correo pidiendo lo sí. que hace falta. Porque sí. yo mandé el do it, eh, no se veía bien. Y el siguiente día me, re, me mandaron el correo que los reenviara. Uh -huh. Sí, exacto. Es lo que le, le comentaba el segundo paso un momento. Fue. Uh -huh. si, no lo, si no lo hubieran recibido, probablemente se lo hubiera contestado en el momento. O unos días después. Pero... Quizás la recomendación es esa, que se asegure mejor. Escríbale a, a ese caso Alina Méndez, le puede escribir. Ella le puede ayudar para asegurarse de que, que sí lo recibieron. Aunque igual, pienso lo mismo, quizás eh, si no lo hubiera enviado, no lo hubieran recibido, ellos lo hubieran contactado, no sé. Eh, creo que vamos con Delmi, creo que tenía, o Paula, tenía una pregunta. Eh, yo solo, okay. yo solo iba a este, decirle que este, a, a mí me escribe Jax, Jackson y él, y él, bueno, cuando le he consultado cosas me contesta rápido, si gusta le doy el, sí. el número de WhatsApp. 
Sí, también eh, ellos están al, al tanto, están pendientes. Ellos también eh, ajá, son, también. son contactos. Sí, ellos nos pueden ajá. ayudar en eso. Ajá, porque él es el que recibe, recibió mis documentos y él igual me, me respondió. Sí. Fue rápido la, la respuesta de él. Sí, gracias, gracias. Uh, Paula. Sí, teacher, solo quería comentarle, bueno, no sé si solo es a mí, pero a mí no me confirmaron que ya habían recibido los documentos, entonces no sé, pero como están diciendo, voy a consultar mejor porque no, no me confirmaron y escuché que algunos compañeros ya les habían confirmado. Bueno, si, si algunos no les han confirmado, podríamos hacer eso, eh, consultemos. Eh, escribamos a ese contacto, el mismo contacto, y preguntemos si lo, lo recibió o no. Lo más seguro es que sí. Pero quizás se les haya olvidado que confirmarlo. A veces pasa porque como son varios grupos, varios participantes, entonces probablemente se les pase uno o dos que no les confirme. Pero hagamos eso, consultemos para estar más seguros. Y eso es para los demás, para los que están pendientes también. Bueno, vamos a continuar. This is the topic for today, the last topic. Four power activities. He is playing tennis. Today is Thursday, June 10th, 2021. This is class 16. This is the last one. Let's begin with some vocabulary. Four power activities. He is playing tennis. Remember, we continue with the present continuous. We use the present continuous to talk about actions that are in progress happening now. Okay. And here we have some activities. Listen, these are some activities. Estas son algunas actividades. Play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, Drive, go to the movies, shop, read, study, watch television. One more time, let's go again. Listen and repeat. Play tennis, ride a bike, run, run, swim, swim, take a walk. Take a walk, dance, dance, drive, drive, go to the movies, go to the movies, shop, shop, read, read, study, study, watch television. Watch television. Okay? So these are some activities. Some activities. And now what I want to do, I need to look at the, the photos. Look at the photos and look at the actions that these people are doing. Okay? Quiero que veamos las imágenes y las acciones que están haciendo las personas que están desempeñando. Look at this. But before to continue, any questions about the vocabulary? Preguntas de con ese vocabulario? No, teacher. No? Okay. Como teacher, ¿cómo pronuncia television? ¿O cómo se pronuncia? Television. 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 We can say television or we can say TV. TV, mejor, but... Television, yeah. <laughs> TV. Television or TV. TV is the abbreviation. Fatima, yeah. Sorry. Uh, teacher, ¿cómo, ¿cómo dice un señor que lleva una carretita? Creo que ah. es compra, ¿verdad? Ah. Shop. 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 We can say shop. Or we can Como say, shopping. Uh, go shopping. Yes. <laughs> yeah. Okay. 
We can shopping. say shop or we can say go shopping. Okay. Gracias, teacher. You're welcome. Anybody yeah. else? Number, yeah. number two. Number two, ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Bike. We can say ride a bike or we can say ride a bicycle. Ride a bike or ride a bicycle. Bike and bicycle are the same. Ride a bike. Listen again, listen and repeat. Play tennis. Ride a bike. Run. Run. Swim. Swim. Take a walk. Take a walk. Dance. Dance. Drive. Drive. Go to the movies. Go to the movies. Shop. Shop. Read. Read. Study. Study. Watch television or watch TV. It is it. Now let's see the actions in progress. Look at the people, look at the photos. Yeah, they are performing different actions, right? Let's go one by one. He is playing tennis. He is playing tennis. He is riding a bike. She is riding a bike. He is, number three, he is running. He is running. Number four, she is driving a car. She is driving a car. Number five, they are going to the movies. They are going to the movies, right? So we're using present continuous. Remember, we use present continuous for actions that are happening now, at the moment. So in the pictures, we can see that the people are doing activities now, right? Now. So we say again, he's playing tennis. If you want to say negative, you can say he isn't playing soccer. Vamos a expresar afirmativo o negativo, right? Con el presente continuo. He is playing tennis or he isn't playing soccer. Negative. He isn't playing soccer. That's for number one. He isn't playing soccer. He is playing tennis, right? Number two, we can say negative. She isn't riding. Riding a horse. She isn't riding a horse. She is riding a bike. Right? For number three, we can say he isn't he isn't swimming. He isn't swimming. Number three. He isn't swimming. He is running. He is running. Number four, she is driving a car. She is driving a car. We can say, she isn't driving a motorcycle. She isn't driving a motorcycle. Number five, we can, well, we say they are going to the movies. And negative, we can say they aren't going to the park. This is negative, and this is affirmative with the pressing continuous. Questions here? Preguntas acá?
No teacher. Thank you. No. Amazing. Okay. What do you, what do you have to do now? What I, what I want you to do, I would like you to create at least five sentences about your friends, your family members, by using the activities in the present continuous. You have to use these activities or you can include some new ones. And you have to write five, five examples in affirmative or negative form with the present continuous, okay? But now you have to tell us about your friends, your family members, or you. For example, I'm gonna say my brother is taking a walk. Taking a walk. I will say my mother isn't watching TV. I will say, um, let me see, Oscar, this is my friend, okay? Oscar is uh, studying for the exam. Okay, so you have to verify. You can use affirmative and you can use negative. Esto que es, escribamos en sus cuadernos cinco ejemplos. Deseamos esas actividades o podemos incluir nuevas actividades. Llevamos los ejemplos y vamos a hablar acerca de nuestro, nuestros familiares, nuestros amigos o incluso de nosotros mismos. Let's go. I will give you some time. Please. In your notebooks. Five. Quiero hacer una, una pregunta. Todos tienen acceso a bueno celular o una computadora. Yes, teacher. Sí, sí. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Creo que la pregunta. Yes, es... teacher. Okay. Creo que la pregunta suena algo. No sé. Um, bueno. Pero igual, el, les hago la pregunta porque vamos a tener una actividad luego en la cual necesito que utilicen su, ya sea su dispositivo móvil o su, o su computadora. Ya les voy a explicar más adelante. Eso va a ser lo último que vamos a hacer para practicar con los tres incontinuos. Solo quería saber, saber si todos tenían ya sea un celular o una computadora. If you have any questions, just let me know, please. The preguntas, hagamos, please.
Let me know if you're ready, please. Teacher, how do you yeah. say yeah. How do you say? Yeah. Oh, yeah. You can say my daughter. My daughter. Oh. My daughter. Okay. Yes. Okay. Thank you. It's time. Okay, are you ready, Orlando? Yes. Okay, can you give us three examples, Orlando? Puede darnos tres ejemplos? Please. Okay. My. Um, tengo duda con esta pronunciación, pero. My nephew, eh, sobrino. Oh, nephew. Nephew. My nephew. nephew. Yes. My nephew is studying math. My nephew is studying. Is studying math. Studying math. math. Yes. Okay. okay. That is one. Uh, Roberto playing video games. Uh, my father is isn't watching TV. Isn't watching TV. Okay. Yeah, just with the first, with the second one, Orlando. Uh, repetir la segunda? Roberto is playing video game. Yeah, not yes. So you use the, the verb to be. Don't forget the verb be. No olvide el verbo to be. En la, prim la primera vez que, que lo mencionó, que la compartió, no lo dijo. No lo dijo Orlando playing video games. Don't forget the verb Hasta be. Que ya lo había... Que lo había mencionado, me fijé que no lo tenía. <laughs> yeah, <laughs> no problem. Thank you. Thank you, teacher. Yeah, anytime. You're welcome. I will go with Kevin. Kevin, can you give us three examples? Tres ejemplos, please. Yes. Um, my cousin is walking to the school. My dog is swimming in the pool. Um, he, my brother is playing with the dogs. Okay. A bit of a make Kevin with 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 again. Esto, um, I'm sorry, don't with ah, ah. with 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 look at me. Me mira. Eh, Es que se escucha como que si lo dijera con una S al final. No. ¿Me mira? Sí. Ok, look at my, my mouth. Se pone su, su, su le, la lengua entre los dientes. Entre los dientes, perdón. Mm, pues. Ah, okay. Pues. Wet. 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 Again, wet. My brother is playing with the dog. Ok. Yeah. With the dog. Ok. Very good, thank you. Thank you. Anytime, let's go with Yolanda and then Ingrid. Give us the uh, examples. Yeah, let's go. Sorry. My husband is resting. Yeah. My son is watching TV. Yes. Uh, my neighborhood, sorry, my neighbor is watching the car. Exactly, it's washing the car. Yes, very good. The the dog is barking. Yeah. Uh, my pet is eating. Yes, excellent. Thank you, Yolanda. Very good. You're welcome. Good. Let's go with Ingrid. Can you give us two examples, Ingrid? Please. Okay. 
My sister is working at home. My brother is studying right now. And Juan is playing video games. Yes. Amazing. Thank you, Ingrid. That's cool. Anybody else? More volunteers? Three examples. Three examples. Oscar. Yeah, nice. Let's go, Oscar. Let's uh, my friend is eating chicken. Yeah. My cousin is playing in the cell phone. And my cat is sleeping in the room. Okay. Yeah. Amazing. Thank you, Oscar. I will continue with Delmi. Three examples. My sister is studying at the University de El Salvador. My brother is um, working at night. My dog isn't eating. Okay. Very good. Yeah. Uh, just one observation. You can say, Universidad El Salvador. Or you can say, if you want to use in English, you can say El Salvador uh, University. Hmm. But most of the times we use it just like Universidad El Salvador in hmm. Spanish. Sí. You can say El Salvador University. It's okay. For sí. general, se utilizan esos nombres uh, de esa forma, porque son propios. Pero sabemos que uh, traducimos, en este caso utilizamos uh, university, right, in English. Or you can say Universidad de Salvador. Okay. Thank you, Delvin. I will continue with Irvin. Okay. My friend playing is playing tennis. Noel is playing video games. Hector is reading a bike. Okay, yeah. Repeat it for me, Irving. Okay. It, what was the last person that you said? Sorry, what was the last person that you mentioned? Uh, Hector. Hector, okay. Hector is riding. Is, is riding. 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 Thank you. Very nice. Okay. No bajemos la mano. Vi a otras personas que levantaron la mano, pero creo que la bajaron. Let's go with Evelyn. Evelyn, please give us three examples. Uh, my best friend is in play. They are going to the factory. She's, she isn't walking in the line. Okay. Podría repetir la segunda y la tercera, please. They aren't going to the factory. Okay. Number three. La otra es. She is not walking in the line. Yeah, very good. Only with the last one, Evelyn. He is. Not working at night. At night. At night. Okay. Decimos at night. Thank you, Ali. Very good. I will go with Paula. Mm -hmm. Teacher, esa, no estoy segura si está bien. Dígame. Carmen are dancing with Carlos. Repeat again. ¿Cuál es el inicio? No sé si sería, como estoy hablando de dos personas, no sé si sería are o sería is. Repita otra vez el inicio. Carmen are dancing with Carlos. Oh, yeah, we, we have two people, Carmen and Carlos, but you are using Carmen at the beginning. Carmen is dancing with Carlos. No sé si sería is, ¿verdad? Porque yes. Con la, de, la, de una persona. Yes, but if, but if you say, Paula, Carmen and Carla, now you say are. Because we have two. Después de, de los dos nombres, digamos, si digo Carmen and Carlos, 
are dancing. Yes. That's right. Very good. Uh, Alfredo is watching TV. Yes. My son is writing the book. He's writing in the book. In the book. In the book. My son is writing in the book. <laughs> Maria is shopping in the market. Maria is shopping at the market. At the market. Yes. Fíjense que en eso me confundo, teacher, porque no sé cuándo usar and, cuándo usar de, cuándo usar at, eh, porque estaba diciendo que at the night se dice para la noche, ¿verdad? Para decir, digamos, que está trabajando por la noche, se dice at the night, pero ¿en qué momento? And, el de, por ejemplo, my son is writing in the book, quizás porque lo tengo que traducir al español, ¿verdad? Yeah, ese es, ese es, ese es un, un pequeño problema. A veces intentamos traducir todo literal y eso no nos ayuda. Eso sería mi, mi recomendación para, para todos. In the eh, book. O sea, yo pensé que era the book, por decir, leyendo el libro. Oh, ¿puedes repetirlo otra vez? El ejemplo. John is writing the book, había puesto yo. Reading. Uh, reading. Oh, ok, ok. Sorry. Entonces, yeah, this is... This is okay, yeah. Ah, bueno, está bien. Yeah, the thing is that I, I listened to you and, and you said writing. Ah. Let's get your writing, yeah. But it's reading. Reading. Sí, so, acá. No se preocupe, está bien. Reading the book, yes. Bueno. Acá sí está bien, yeah. Very good. Thank you. Okay, let's go with Mercedes. My brother is playing soccer. Esteban is in writing. She's cooking a chicken. Chicken. <laughs> he is cleaning a room. Maria and Dennis are eating a cake. Eating. Eating. Uh, eating. Yes. Eating and, a cake. And with the second one, you say he is cooking just chicken. 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 Mm -hmm. Okay, without a, without a chicken. Sina. Ah, Sina. Okay. He is cooking chicken. Yes. Excellent. Thank you, Mercedes. Ah, only that, sorry. Only that. Perdón. No sé si solamente eran esos ejemplos. Creo que sí. Okay, thank you. Eduardo, let's go with you, and then I will go with Claudia. I saw Josue, Let's go with Eduardo, and then I will listen to Josue. Eduardo. Okay. My wife is running. My friend is driving a motorcycle. He is uh, playing basketball. My aunt is a uh, driving car. A car, sorry. My mother is watching TV. Ok, excelente. Solo una observación. No diga he is a player. No utilice la A. Sin la A. He is playing. Thank you, teacher. Yeah, very good. Thank you. Josué, let's go with you and then Claudia and I will finish with Alejandro. Sorry. Okay. <clears throat> My daughter is uh, sleeping. Uh, my brother is driving a bus. He, my, my wife is traveling. My wife is? Is traveling. Oh, yeah. Yeah. Okay. Very good. Sir. Thank you. Some nice examples. I'm gonna go with Claudia and then Alejandro. Okay. My brother is running every day. My father driving a car. My uncle 
It's not good to the movie. Están bien. Repita la última. My uncle. ¿Cómo se dice? Tío. Uncle. Uncle. Uh -huh. It's not good to the movie. Ok. Repita again, Claudia. My uncle. My uncle. My uncle. It's not yes. going to the movies. I'm going to the movies. It's not going to the movies. Mm, ok. ¿Podría repetir la primera? Claudia. My brother is running every day. Ok, very good. Quiero hacer una observación acá. Cuando dice every day es porque es una rutina. Entonces debería decir my brother runs every day. Dice sí por present. No podría ser pues en continuos. Porque si utilizamos every day, es una, es, this is a time expression, es una expresión de tiempo, y eso nos, nos denota, nos quiere decir que oops, es una rutina, o es una actividad diaria. Cuando decimos every day, nos referimos a que sucede eh, todos los días. Every day, no sé, perdón, teacher. Tengo una consulta. Yeah, yeah. Si es every day, no solo sería en, la, en esa actividad, sería en cualquier actividad que podría ser una rutina al decir every day. Yes. Yeah. Gracias. Yeah, you're welcome. For example, if you say my brother runs every day, sabemos que eso pasa, digámoslo así, todos los días o de lunes a viernes. No, no podemos utilizarlo con present continuous, porque no es una expresión para present continuous. But if you say, Claudia, my brother is running, he's running now, he's different. This is present continuous. This is an expression that we use for present continuous. Porque esa actividad está pasando ahorita. ¿Qué? Okay? Esa es la diferencia. Lo podemos utilizar every day con simple present. Perdón, con present continuous. Porque every day nos quiere decir que es una rutina. Eso sucede cada cierto días, cada cierto tiempo. Podría ser de lunes a domingo, de lunes a viernes. Y cuando nos referimos a present continuous, es una actividad continua, es una actividad en progreso, una actividad que está pasando ahorita. ¿Okay? Esa es la, la observación que le quería hacer. Muy bien. Thank you, Claudia. Thank you so much. Gracias por sus ejemplos. Ok, let's go with Alejandro. We'll listen to Alejandro and we're going to go to the last bar. My sister is reading a bike. Josué is playing baseball. Josué is reading a book. Ok. Only with the first one, Alejandro. My sister is riding. Riding. Riding a bike. Riding yeah. a bike. Very good, thank you. Well, uh, Lisa, any questions? No. Questions? Do you know Kahoot? Conocen Kahoot? ¿Alguna vez han escuchado de Kahoot? Sí, teacher. Okay. Sí. Okay, déjenme les explico. Kahoot es una plataforma, una plataforma en línea, y básicamente es un juego, es un juego en línea que nos permite interactuar y nos permite al mismo tiempo practicar lo aprendido. Ahorita vamos a utilizar el present continuous, que vamos a practicar lo que se ha aprendido, right? Es esto. Lo que voy a hacer es que les voy a compartir en el chat de, en el chat de, de Zoom, perdón, les voy a compartir un link. Quiero que ingresen a ese link y van a ver esto. Por eso les decía, si están en una computadora o están en un teléfono. Igual, lo pueden abrir desde el teléfono o lo pueden hacer desde el teléfono. Les voy a compartir ese link. Vamos a ingresar y vamos a esperar. Les voy a compartir un pin de juego. Un pin. Ese pin lo deben de ingresar. Una vez que ingresen, les voy a pedir que ustedes digiten o ingresen un nombre. Tu nombre podría ser. Ok. 
¿Okay? Entonces, que una vez ingresemos a este okay. link, les pido que me esperen. Voy a enseñarles el pin. Oops. Estamos, me perdí. Les voy a compartir el link acá. Damos clic. No, no lo compartirá en el, en el WhatsApp. Ah, ok. Ahorita, permítame. Gracias. Bueno, vamos a ingresar. Y una vez dentro, me esperan, les voy a dar el, el pin. Y lo que quiero que hagan, ingresemos. Les voy a explicar lo siguiente. Ahorita lo compartí. Un segundo. Tenemos 27 participantes. 27 participantes deben de estar dentro del juego. Ese es el pin. Teacher. Sí, disculpe que lo interrumpa. Yo sé que yo tengo un problema. Bueno, yo, estoy, yo ingreso de un teléfono. Teléfono. Sí. Lo que sucede es que cuando yo ingreso, por ejemplo, así ahorita, este, Zoom me saca y, 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 y yo ya no escucho nada. Mm. Y ahí me cuesta volverme. Ajá, tengo que salirme para volver a conectarme. Bueno. Sí, bueno, si usa, intente nuevamente y si le da el mismo problema. Um... Que ya vi, ya había ingresado, pero me sacó y, y como cuando estaba compartiendo el, el, ese pin, ya no vi, entonces me tocó salirme y volverme a conectar. Bueno, si, si, si tiene ese mismo problema, para que no la vaya a afectar, porque es, bueno, se va a salir y le va a descontar minutos. Si usa, pues nos está ayudando con las preguntas que... Según se las ve, las opciones de respuesta, o se las contesta en su cuaderno, si gusta. Ya que, bueno, probablemente se le va a ser difícil. Va a ser difícil eh, estar en el juego, aunque me gustaría que estuviera en el juego. No se preocupe. Sigue intentando, si gusta. No hay ningún problema. Okay. Okay. El pin es este. Creo que ya ingresamos bastante. Tenemos 15. El tema va a ser Present Continuous. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, les explico ahorita. Si están desde un dispositivo móvil o están desde una computadora, es lo mismo que vamos a hacer. Ustedes van a estar viendo la pantalla de Zoom, que es la de la videoconferencia, la pantalla que les estoy mostrando ahorita del juego, y ustedes deben de moverse de, de, de ventana. Es decir, van a hacer esto. Si están desde una computadora, se van a mover. Porque en, la, en el navegador, cuando ustedes han ingresado, ahí van a ver solo las opciones de respuesta. Probablemente solo vean los colores y ustedes van a estar moviéndose de ventana. Así me explico. Van a estar en la videoconferencia, van a ver la pregunta, van a ver las respuestas. Las tres, cuatro o dos opciones de respuesta. Ustedes se van a ir a la, al navegador a contestar. Van a presionar la opción que ustedes consideran. Eso es lo que vamos a hacer. No sé si me está claro. Hmm. Ahorita tengo 26. 26. ¿Podría repetir otra vez las indicaciones, teacher? Sí, sí. Y, bueno, acá en, en, en la videoconferencia, en, lo, en la principal, en la pantalla principal, lo que están viendo ahorita ustedes acá, acá van a ver, van a ver ustedes las preguntas o los ítems y van a ver las posibles opciones de respuesta. Van a tener de 3, 2 o 4 opciones de respuesta por cada pregunta. Ustedes van a elegir la correcta. Se van a mover de ventana, es decir, van a hacer esto y van a contestar. Van a presionar si están desde un teléfono o van a seleccionar con el puntero del mouse la opción que ustedes consideren. Luego que han respondido, vamos a regresar rápido y vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a regresar, regresar. Si es desde, desde un teléfono, igual. Solo que a veces... El tiempo, la pregunta, teacher, perdón. Sí, tienen 20 segundos, la pregunta. 
porque lo hace tan estresante. Sí, es casi ah, bueno, mi... teacher. Viernes, <ríe> ya le <teacher>. entendí. <ríe> no, pero si usted dice, esto es, esto es clave. Si contestan rápido, la persona que presione primero, esa persona obtiene más puntos porque van por puntajes. Al final tenemos tres lugares, digamos así, tres ganadores. Bueno, cinco. Ahí van a ir viendo ¿Cuál es el premio, <ríe> bueno, Yo en... tengo una duda. Dígame. Eh, con esto es? de, de, de pasarnos a la pantalla, eh, ¿hacia dónde no, nos pasaríamos? Bueno, si, si sabes de un teléfono, está la, la, la videoconferencia, es donde estamos ah, usted, todos. Ah, usted se refiere a regresar a la videoconferencia. Sí, exacto, porque íbamos ah, a estar viendo la pregunta. Es que sí, o sea, algunos teléfonos tienen la opción de pantalla dividida. Entonces, oh, por eso exacto. Es que yo, no le, yo no le entendía lo, lo que estaba diciendo. Exacto, si pueden hacer, si, si pueden hacer eso, mucho mejor, porque están viendo las dos pantallas al mismo tiempo. Y en la computadora es fácil también, solo hacen combinación de teclas, hacen alt Da. lo que hago yo aquí ponemos así más rápido porque deben de estar contestando regresando para ver la pregunta contestando regresando para ver la pregunta etc son 20 segundos sí también sí, sí, lo ¿Te van? definitivamente este está bonito está bonito pero no, pudo. no, no voy a <risa> oh, okay. lo intenté y no se preocupe, José. Eh, esperamos que para el bueno, curso futuro, si volvamos a hacer ese, ese tipo de juego, se nos pueda unir. Eh, no se preocupe. Lo que sí quiero que haga es que responda las preguntas en su cuaderno, por ejemplo. Okay. Eh, lo okay. siento. Bueno, vamos a iniciar. Tengo 25 porque me hace falta 1 o 2. Vamos a iniciar porque son 16 preguntas. Y recuerden, si contestan rápido, tienen más puntos. ¿Son más segundos cosa. por tu duda? Dígame. Este, a mí me dice, ya está dentro del juego, ves tu nombre en la pantalla, pero ya no paso de ahí. Ah, porque no hemos, no hemos iniciado. Ya vamos a iniciar ahorita. Ah, ok. No se preocupe. Sí. Y otra cosita antes de iniciar. Si lo saca del juego, no se preocupen, pueden volver a ingresar. El pin va a quedar abajo. Ok. Que vamos a iniciar quizás nos hagan falta se nos pueden unir no solo porque tengo 25 vamos a iniciar present continuous ¿verdad? ahora sí le va a aparecer la pregunta y se tienen que ir al navegador para contestar number one they are now cooking eating bacon look at the picture veamos la imagen <coughs> Tres opciones de respuesta. Yeah, they're cooking. Así es como se... Esta es la primera, ¿ok? Se ve la imagen, la, el, la oración aquí arriba. Y acá las, las opciones de respuesta. Ustedes responden según la que consideren correcta. Let's see the podium. Vamos al podio. Y vamos al hasta el momento. Irving, Claudia, eh, Mercedes, Iris, en Alexander. Next, number two. She is a letter. Look at the picture. Writing, writing, writing. Mm. Mm. She is a writing, yes. It's one T. Solo una T. Muy bien. Irving, Mercedes, Claudia, Alexander, en Vicente. Next. Verdadero o falso. Kiss having fan. True or false. Verdadero o falso. La oración está correcta. Verdadero. Pues está incorrecta. Falso. Y lo que te pido, ya una imagen también. It's false. Falso. She's not having fun. 
just working. Okay, just not having fun. All right, let's see. Continue with the same places. X, number four. This is a question. Big dancing? Is, do, or can? This is a question. This is a question. Veamos el imagen. Are they dancing? Yeah, that is the answer. It's amazing. Mercedes, you're in the first place. Irving, Claudia, Gesilda, and Iris. Next, number five. This is a question to he is speaking. Is, does, can. Is she speaking? Yes. I think yes. Good. Wow. This is places. We can have a device. Vamos, a responder rápido. Verdadero o falso. True or false. He's reading a book. Look at the picture. I want it my hand. He's reading a book. Verdadero o falso. Yeah, false. What is that? What was that? Estaba leyendo. Estaba leyendo. Newspaper. Newspaper. He is reading a newspaper. Exactly. Good. Irving, Claudia, Griselda, Mercedes, and Iris. Number seven. Selección múltiple de esta. They are. Podemos elegir dos. Laughing, talking, eating. Dos. Dos respuestas. Todas las respuestas son las correctas. Talking, eating. Talking and eating, okay. Talking and laughing. Laughing. Esas son las dos opciones. Las dos respuestas correctas. Laughing and talking. Next. Okay, Mirna Batres is in the fifth place. Para Mirna es en la quinta posición. Which option is correct? ¿Cuál es la correcta? He isn't knowing this, this city, or he doesn't know the city. Remember steady verbs. Recordemos los steady verbs. Knowing. Yeah, this is correct. He doesn't know the city. Remember, knowing no is an steady, it's a steady verb. Es un verbo estático. Por eso no se utiliza con present continuous. So we say he doesn't know the city. Simple present. Aquí utilizamos simple present. O lo que es, veíamos hace unas clases atrás con los verbos estáticos. No se pueden utilizar con present continuous. Very good. Wow. Irving, Evelyn, Claudia, Eduardo, and Karen. Next, verdadero o falso. Kyle is painting. Look at the picture. I will imagine. It's false. The tile is Coloring, coloring. Painting and coloring are different. Child is coloring. Está, está coloreando, no pintando. That's why it's false. Next. William, now you're in the full place. William is in the, in the quarta position. Let's see. Number 10, are they now? Question, learning or teaching?
yeah, are they learning now? They are in a classroom and they are students. Are they learning now? Well, they got it, very good. 11, she is her clothes. Shopping. Wow, 11 and 11, wow. She is chopping, it's with double P. With double P. Ese verbo es con doble P. Se utiliza con doble P. Y bueno, Alejandro me escribe en el chat. Acabamos de hacer ping, Alejandro. Puede ingresar nuevamente. Se puede reincorporar. Re Vamos a esperar. Acá es el ping, lo puede ingresar nuevamente. Si lo saca, pueden volver a ingresar. Solo me, me notifica Alejandro si ya está adentro. ¿Oye? ¿Está bien? Es que quizás está poniendo el pin como nombre. Tiene que colocar su nombre. Porque ya hay alguien más que colocó el pin como su nombre. Oh. Eh, sí. escribo, escribo el pin, teacher, y intento ingresar con mi nombre. Me dice que hay un participante con el mismo nombre. No me deja ingresar con mi ¿Tiene nombre. Tiene que escribir el apellido o el segundo nombre, bueno, compañero, bueno, para bueno. que lo reconozca nuevamente el, el juego. Eh, es que ya no. hice eso, ya puse el segundo nombre que es Alfredo y me sacó y ahora ya no puedo entrar ni con Alejandro ni con Alfredo. Invente ese uno, invente ese otro. O una, su nombre con su apellido también se puede. ¿Qué nombre puso un ¿Puede poner ah, un, nombre, ajá, un nombre y un apellido? O al revés. ¿Qué nombre no le damos, compañero? Eh, puse Alejandro y después Alfredo. Póngalo así, porque probablemente él tiene el sistema. Ok. Está bueno de hacer competencias todas las noches. <risa> eh, ya logramos ingresar, teacher. Excelente, ya. Yeah. Eh, cuando alguien, si lo vuelve a sacar a alguien, recuerden que ingresen con el mismo usuario. Let's go. Wow. Irwin, Evelyn, Mercedes, Griselda, Yolanda. Next, verdadero o falso. They're walking. Look at the picture. That is a marathon. Tax holes. They are running, not walking. Ellos están corriendo. Irvin, Zelda, Yolanda, Evelyn, and Mirna. We're about to finish. 13. What are you thinking about? This is a double -edged question. Is or do? Double -edged question. What are you thinking about? Or yes, same places. Fourteen. What are they? Question. Seen, watching, looking. What are they watching? 
what are they watching? Okay. The theme. The is shining today. Moon, rain, sun. Look at the picture, but only my The sun is shining today. That is the answer. All right. Oh, this is tough, right? Irvin, Descenda, Evelyn, Mirna, and Rafael. Let's go with the last one. 16. Are you having fun now? Yes, absolutely. So, so. No, it's rather boring. This is a personal question. This is this is una pregunta personal. Are you having fun now? Yes. Okay. It could be whatever, right? Whatever answer. Puede ser cualquiera. Very good. Let's see the podium. Veamos el podium. Tenemos una tercera posición. Griselda, un dos. Very good. Second, Isla. In the first place, we have okay. Irvin. So, we are the winner. You, you are the winners. And we have Alexander in the fifth position, Evelyn in the last plus in the fourth position. Sorry. Okay, well, this is basically, guys, the game. Do you like it? What is the other one? Yes, it was very fun. I think some of you already know the game, right? Yo creo que por el grupo podemos ver si practicamos en las noches. Ajá, eso iba a decir. Ajá, está bonito. Sí, sí se puede. Está, está divertida para ustedes que participar. <risa> Egoísta bueno, son. Todos compañeros le vamos no, a ayudar. No, se puede hacer por mí. Se puede hacer no, por no, mí. Sí. Eso y es bastante bueno porque yo siento que jamás se me va a olvidar. Ajá. Sí, se puede. Se puede hacer, claro que sí. Así que bueno, esperamos que a la próxima segunda nos suene. Bueno, um, everybody, this is all for today. Muchas gracias a todos nuevamente. I'm sorry, I forgot to show something. Well, thank you, everybody. It has been a pleasure to be with you in this course. Basic one, thank you so much. You are a big group. You have a big potential. Remember, keep working hard. And I hope I can see you on the next level. Okay. Muchas gracias a todos. Son buen grupo. Tienen un gran potencial. Aprovechémoslo, sigamos adelante y no dejemos de aprender. Cada día se aprenden nuevas cosas. Así es que espero verlos en curso a futuro. Probablemente sea el próximo o más adelante. Okay. Así que espero verlos a todos. Muchas gracias a todos nuevamente y sigamos trabajando de la misma manera. Okay. I'll see you soon. Thank you, Thank you. Thank you, Thank you. 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 Thank